ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் மாம்ஸ் புக் சேனலில் இன்றைக்கி மார்னிங் சிக்னஸ் பற்றி சில டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் சிக்னஸ் அப்படின்றது நமக்கு ப்ரெக்னன்சியில் முக்கியமாக ஆலி ப்ரெக்னன்சியில் வர தலை சுத்தல் வாந்தி மயக்கம் இதெல்லாம் தான் இதோட பேர் தான் மார்னிங் சிக்னஸ் இது காலையில் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த டைம் தான் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது பெரும்பாலும் இது ஈவினிங் நேரத்தில் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஃபுல் டே கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் மட்டும்தான் இது இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது சிலருக்கு வந்து டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் கூட அந்த வாந்தி இருக்கும் சிலருக்கு வாந்தி வராது ஆனால் அந்த வாமிட் வர மாதிரியான அந்த சென்சேஷன் நாசியான்னு சொல்கிறது மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம இன்றைக்கி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாமிட் வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் ஆசிடிட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது முக்கியமான நாலு விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து காரமான சாப்பாடை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் பொறித்த ஃபேட்டி ஃபுட் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எதையும் சாப்பிடாதீங்க ஒரே நேரத்தில் நிறையா சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாளைக்கு ஆறு வேலைன்ற மாதிரி பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க கடைசியாக நீங்கள் நைட்டு தூங்கும்போது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக படுக்காமல் கொ தலைப்பகுதி கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ண மாதிரி படு படுத்துக்கோங்க இந்த நாலு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நம்மளை ரிலீவ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்களை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக சாப்பிடுங்க என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத பார்க்கணும் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்ஸு ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல பழ வகைகளை சாப்பிடுங்க ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எப்போவுமே வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் அந்த நாசியாக வாமிட்டிங் சென்சேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது கோல்டான ஃபுட் சாப்பிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே வந்து சூடாக சாப்பிடும்போது அதில் உள்ள ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறி போய் ஜில்லுன்னு சாப்பிடும்போது அதோட ஸ்மெல் இருக்காது அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் வர ஃபுட் உங்களுக்கு வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வருது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஆற விட்டு சாப்பிடுங்க கோல்டு சாலட் சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடலாம் ஸோ எனி திங் விச் இஸ் கோல்டு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பிராட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பனானா ரைஸ் ஆப்பிள் அண்ட் டோஸ்ட் இது நாலுமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் பர்சனலி எனக்கு வந்து இந்த பிரெட் டோஸ்ட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நாசியாக இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து அந்த பிரெட் ஸ்லைஸ் கொஞ்சம் வாயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடும்போது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸோ சாதாரணமாகவே இந்த நாசியாக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற ஊறுகா இந்த ட்ரை பிக்கல்ஸ் இருக்கும் மாங்காய் இல்லை எலுமிச்சை இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம நாக்கு கீழே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சென்சேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அல்பக்கூடான்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் ட்ரை பண்ணதில்லை பட் என் ஃப்ரெண்டு மூலமாக நான் கேள்விப்பட்டது நிறைய கடைகளில் விற்கிது இது இது கூட ச வாயில் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாசியாக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது தண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு வாமிட்டே எடுத்தாலும் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஸோ எனி டைம் தண்ணி பாட்டிலும் கையுமாக இருங்க ஸோ தண்ணீர் நிறைய குடிக்கணும் அவாய்ட் ட்ரிகர்ஸ் அதாவது எதெல்லாம் நமக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷனை தூண்டுதோ அது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கண்டிப்பாக மாறுங்க சிலருக்கு வந்து அடுத்தவங்க பர்ஃப்யூம் போட்டால் கூட அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது காஃபி ஸ்மெல் பிடிக்காது தாளிக்கிற வாசனை பிடிக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து சாப்பாட்டில் போடுற கடுகை பார்த்தா வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய ப்ரெக்னன்சியும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ட்ரிகர் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது சூத் யோர் செல்ஃப் அதாவது மேக் யோர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள் என்ன பண்ணால் நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக சந்தோஷமாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டிஃப்யூசரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஈவன் ரூம் ஸ்ப்ரே கூட நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்மெல் எடுத்து அப்பப்போ அடிச்சுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி சென்டர்ட் கேண்டில்ஸ் ஏற்றி வைங்க பார்க்குறதுக்கும் நம்ம மனசுக்கும் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பளம் எப்போவுமே கையில் வச்சுக்கோங்க இந்த சென்சேஷன் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் அதை ஸ்மெல் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து காஃபி டீ அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் அந்த இஞ்சியை போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ரொம்ப 
சுறுசுறுப்பாக அங்கே ஓட இங்கே ஓட மேலே ஏற இறங்க உங்களை அப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் நம்மளோட வேலைகளை அன்றாட வேலைகளை நம்மளே செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நோயாளி மாதிரி ஏதோ பெரிய வியாதி வந்த மாதிரி ஒரே இடத்துலேயே உட்காந்துட்டு சின்ன சின்ன வேலைகளெல்லாம் அடுத்தவங்களை செய்ய சொல்கிறது அப்படி இல்லாமல் உங்கள் வேலைகளை நீங்களே செஞ்சுக்கோங்க ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா சும்மா லைட் வாக்கிங் போகலாம் உங்கள் வேலைகளை நீங்களே செஞ்சுக்கிறலாம் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடலாம் மென்டலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரட் ஹாபியோ அதை பண்ணுங்கள் ட்ராயிங் பண்ணலாம் ஏதாவது ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை டிவி பாருங்கள் பாட்டு கேளுங்க வாட் எவர் யூ லைக் விச் எவர் இஸ் யுவர் ஹாபி அதை பண்ணுங்கள் ஸோ பி ஆக்டிவ் போத் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஃபைனலி இப்படி எந்த டிப்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் கிட்டே பேசி அதுக்கான மெடிசன் வாங்கிக்கோங்க மார்னிங் சிக்னஸை இப்படியெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணலான்றது என்னுடைய அனுபவத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் கற்றுக்கிட்டது விதவி தவிர வேறு ஏதாவது எஃபெக்டிவ் டிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் எப்போவுமே சொல்கிறது வந்து இதுதான் ப்ரெக்னன்சி இஸ் நாட் அ சிக்னஸ் அது வந்து நம்ம கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயம் நல் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால் ப்ரெக்னன்சினால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ட்ரூத் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோடு சந்திக்கிறேன் பை பாய்